ஸோ நம்ம எல்லாருமே லைஃப்பில் கடந்து போகிற ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அடோலசன்ஸ் அண்ட் இந்த அடோலசன்ஸ் ஸ்டேஜில் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ஆக்னி தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா முகப்பெறும் இந்த ஆக்னி எதனால் வருது என்னென்ன காரணங்கள் அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அண்ட் முக்கியமாக இதை எப்படி ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனை வச்சு ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஆக்னை எப்படி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஸ்கின் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட் பயப்படாதீங்க பேர் தான் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குமே தவிர சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம ஹேர் ஃபாலிகில் இருந்து வர அந்த ஹேரும் அந்த ஹேர் ஃபாலிகில் சுற்றி இருக்கிற ஸ்கின்னுக்கும் கலெக்டிவான பேர் தான் டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட் ஸோ ஒரு பிக்சரில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாகவே புரியும் ஸோ இந்த டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேர் ஷாஃப்டில் ஒரு மசில் வந்து அட்டாச் ஆகும் அந்த மசிலுக்கு பேர் தான் கேரக்டர் பைலோரி இந்த மசில் இந்த யூனிட்டை ரெண்டு பாகமாக வந்து பிரிக்கக்கூடியது இந்த மசிலோட அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது ஹேர் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மசிலோட அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை ஹேர் பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட்ல இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் செபேஷியஸ் கிளாண்ட் இந்த செபேஷியஸ் கிளாண்ட் தான் நம்ம ஸ்கின்ல நேச்சுரலா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆயில்ஸை வந்து செக்ரிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளாண்ட் இந்த கிளாண்டோட ஓப்பனிங்கும் இந்த டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட்ல தான் இருக்கு இந்த ஓப்பனிங்கை வச்சு இந்த ஹேர் ஷாஃப்டை ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் இந்த ஓப்பனிங்ல இருந்து இந்த ஹேர் ஷாஃப்ட் ஸ்கின்னை விட்டு வெளியே போற வரைக்கும் இருக்க பாட்டுக்கு பேரு இன்ஃபர்டிகுலம் அண்ட் இந்த ஓப்பனிங்ல இருந்து இந்த எரக்டர் பைலோரி மசில் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாட்டுக்கு பேரு இஸ்மஸ் இதுல நீங்க முக்கியமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இந்த இன்ஃபர்டிகுலம் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு தான் ஏன்னா ஆக்னையோட மெயினான பெத்தாலஜி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டுல தான் நடக்க போகுது இப்ப ஆக்சுவலா இந்த ஆக்னே எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் இன்க்ரீஸ்ட் சீபம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் திக்னஸ் பியூபர்டி அப்போ ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் அதாவது நம்ம உடம்புல ஹார்மோன்ஸோட லெவல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதிகமாகும் பிகாஸ் இந்த அடோலசன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் க்ரோத் ஸ்டேஜ்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் அண்ட் மேக்சிமம் க்ரோத் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து நடக்க போகுது அண்ட் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கின் செக்ரிஷன்ஸ் திக்கா மாத்திடும் அண்ட் இந்த திக்கான செக்ரிஷன்ஸ் நம்ம டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட்டை சுத்தி ஒரு ஆயிலி என்வரான்மெண்ட்டை வந்து உருவாக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது அப்னார்மல் ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் கேரட்டினோசைட்ஸ் கேரட்டினோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி நம்மளோட ஸ்கின் செல்ஸ் தான் இந்த ஹார்மோன்ஸ்னால இந்த ஹேர் ஃபாலிகுலர் சுத்தி இருக்கிற ஸ்கின்னும் வேகமாக வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படி வேகமாக ஜென்ரேட் ஆகிறப்ப வேகமாக ஷெட்டும் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸஸா வளர்ந்து ஷெட் ஆகக்கூடிய ஸ்கின் செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி அங்க தங்கி இருக்கிற ஆயில் இது எல்லாமே சேர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேரட்டினஸ் பிளக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் பேசிக்கலி அந்த டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த ஓப்பனிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளக் அடைச்சுக்கும் அது எந்த இடத்துல அடைக்கும் அப்படின்னா பேசிக்கலி நம்ம ஒன்னா சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ஃபண்டிபுலம் அப்படிங்கிற அந்த பார்ட்ல தான் அண்ட் இந்த டிரைனேஜ் பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல உள்ளேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அக்குமுலேட் ஆயிருக்கும் பேசிக்கலி உள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிலியான ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள போக முடியாத ஒரு ஆனரோபிக் என்வரான்மெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் அண்ட் இந்த என்வரான்மெண்ட் வந்து இன்னொரு பாக்டீரியாக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அது நம்ம ஸ்கின்ல காமனாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா தான் ப்ரொபியோனி பாக்டீரியம் ஆக்னிஸ் இந்த பாக்டீரியா அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அங்க இருக்கிற ஆயில்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரைக்ளிச அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆக்சிடைஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபிளமேஷனை ட்ரிகர் பண்ணும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பசும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் மைக்ரோஸ்கோபிக்கா ஆக்னே எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்ததுல நம்ம கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் நம்ம வெறும் கண்ணில் பாக்குறப்ப இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி தெரியும் இந்த கெரட்டினஸ் பிளக் ஃபார்ம் ஆகிறது பேசிக்கலி ஒரு மைக்ரோகோமேடோனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அது நம்மளோட நேக்கட் ஆயில கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது தென் இந்த பிளக் ஃபார்ம் ஆகி டிரைனேஜ் எஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஃபுல்லா ஆயில் தங்கி அந்த டெர்மல் ஃபாலிகுலர் யூனிட் அப்படி கொஞ்சம் பெருசாச்சு அப்படின்னா அதை தான் வந்து கொமினோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் காமனா சொல்லணும் அப்படின்னா பிளாக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஓபன் போர்ஸ் இது எல்லாமே கொமிடோன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கேட்டகரி குள்ள பாக்குறோம் இந்த கொமிடோன்ல அந்த பாக்டீரியா வந்து உட்காந்து இன்ஃபிளமேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபுல்லா ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பேப்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுலேயே பசு வச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பஸ்டியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த பஸ்டியூல ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் தாண்டி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நோடுலார் சிஸ்டிக் ஆக்னே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ
அவுட்கம் ஸோ இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்த ஆக்னே வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆர்ட்ஸ் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான அசோசியேஷன் அண்ட் ஒபேசிட்டிக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் மேல் ஜென்டருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா மைல்டான அசோசியேஷன் இருக்கு அண்ட் இன்னும் நிறைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு பட் இதுக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கான ஆர்ட்ஸ் ரேஷியோ வந்து கிடையாது அது என்னென்ன அப்படின்னா ஆயிலி ஸ்கின் அண்ட் டயட்ரி ஃபேக்டர்ஸ் லைக் உங்களோட டயட்ல நிறைய ஆடட் சுகர்ஸ் இருக்கு பேசிக்லி ஹை கிளைசிமிக் இன்டெக்ஸ் ஃபுட்ஸ் இருக்கு அண்ட் சம் பாப்புலேஷன்ல டைரி அண்ட் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஏஜ் அஃப்கோர்ஸ் டீனேஜர்ஸ்ல அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே பாசிபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லிருக்காங்க சோ இந்த ஆக்னே எப்படி வருது அப்படிங்கறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இதை ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இனிமே பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் கேர்ல எந்த ஒரு டவுட்ஸா இருந்தாலும் நீங்க நேரா என் கிட்ட கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன்ஸ்க்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு பேக் டு வீடியோ சோ ப்ராப்பரா ட்ரீட்மெண்ட் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி தேர் ஆர் சம் திங்ஸ் யூ கேன் டூ பிகாஸ் Prevention is better than cure. So, we know that the risk factors are in the two. Non-modifiable risk factor, modifiable risk factor. Non-modifiable risk factor is family history, male gender, age. This is non-modifiable. Modify is not the risk factors. Obesity or overweight. வெயிட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டயட்ல ஒரு சில சேஞ்சஸ் கொண்டாடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே மாடிஃபைபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்பர் ஒன் ஹெல்தியான பாடி வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்றது அது உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு மட்டுமே இல்லை உங்களோட ஓவரால் ஹெல்த்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்பர் டூ டயட்ல ஆடட் சுகர்ஸ் அண்ட் ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அதை கண்டிப்பா கம்மி பண்ணலாம் டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஒரு நாளைக்கு இருபது இருந்து இருபத்தஞ்சு கிராம் ஆஃப் ஆடட் சுகர்ஸ் தான் நம்மளோட டயட்ல வந்து இருக்கணும் ரஃபா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அடுத்து கிளீன் ஷீட்ஸ் அண்ட் பில்லோ கேசஸ் பிகாஸ் இந்த கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து <laughs> ரெகுலேட் <laughs> அதாவது சீராக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இப்படி ரெகுலேட் பண்றதுனால ஷெட்டிங் வந்து அதிக அளவுல இருக்காது சோ இந்த ஷெட்டிங் வந்து இல்ல அப்படின்னா அந்த கெரட்டினஸ் பிளக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதும் கம்மி ஆகும் அண்ட் அதே சமயம் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்க செபேஷியஸ் கிளான்ஸோட சைஸையும் வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படி சைஸ் வந்து கம்மி ஆகிறப்ப அந்த செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில்ஸும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கம்மி ஆகும் அண்ட் இது எல்லாமே கண்டிப்பா ஆன்டி ஆக்னை பெனிஃபிட்ஸ் தரும் காமன்லி யூஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் மூணாவது இன்கிரீடியன் சாலிசிலிக் ஆசிட் இது வந்து பேசிக்லி ஒரு எக்ஸ்போலியன்ட் நம்ம ஸ்கின்ல அப்ளை பண்றப்ப நம்ம ஸ்கின்ல மேலாப்ல இருக்கிற லேயர்ல ஸ்கின் செல்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ் வந்து டிசால்வ் பண்ணிடும் இதனால மேல எக்ஸஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய ஸ்கின் ஈஸியா பீல் ஆயிடும் சோ செட் ஆகிறதுக்கு எக்ஸஸ் ஸ்கின் இல்ல அப்படின்னா கொமிடோன்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் கம்மி ஆயிடும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் கொமிடோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஒயிட் ஹெட்ஸ் பிளாக் ஹெட்ஸ் ஓப்பன் போர்ஸ் அப்படின்னு எது இருந்தாலுமே இந்த சாலிசிலிக் ஆசிட் ஒரு கொமிடோலைட்டிக் ஏஜென்ட் அப்படிங்கறதுனால அதை டிசால்வ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கு சோ சாலிசிலிக் ஆசிட் கொமிடோலைட்டிக் ஆக்ஷன் அண்ட் கேரட்டினோ லைட்டிக் ஆக்ஷன் காமனா யூஸ் பண்ற கான்சென்ட்ரேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டினை வந்து பில்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பேசிக் ஸ்கின் கேர்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் கிளென்ஸ் பண்ணணும் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சன் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கணும் மார்னிங் ரொட்டின் நீங்க கிளென்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டவலை வச்சு பேட் ட்ரை பண்ணிட்டு மென்சோயில் பெராக்சைட் ஒரு டூ பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெல் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் பிகாஸ் எப்பவுமே ஒரு புதுசான ஸ்கின் கேர் இன்கிரீடியன்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றப்ப அதோட லோயஸ்ட் பாசிபிள் கான்சென்ட்ரேஷன்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சோ இல்ல நீங்க வெளியே போறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியோ சன்ஸ்கிரீன் வந்து அப்ளை பண்ணி கண்டிப்பா ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் ஈவினிங் ரொட்டின் கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பீ சைஸ்க்கு ரெட்டினாய் எடுத்துட்டு அதை நல்ல மாய்ஸ்சரைசர்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்ல
பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட ஈவினிங் ரொட்டீன்ல ரெட்டினாய்ட்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கிளென்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டூ பர்சன்ட் சாலசிலிக் ஆசிட் எதிர் சீரமாவோ இல்ல வந்து கிரீமாவோ நீங்க பேஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களோட மாய்ச்சரை வச்சு ஃபாலோ பண்ணிட்டு தாராளமா தூங்க போயிடலாம் பட் மறக்காம இந்த மாதிரி எக்ஸ்போலியேட் பண்றப்ப காலையில கண்டிப்பா சன்ஸ்கிரீன் போட்டுக்கணும் இது ஒரு பாய்லர் பிளேட் ஆர் டெம்ப்ளேட் ரொட்டின் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு ஆன்டி ஆக்னே ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுனும் அதை எப்படி ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்ல இன்கார்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ரொட்டீன் இதுல ஏகப்பட்ட வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு உங்க ஆக்னேவோட சிவியாரிட்டிய வச்சு இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்ன கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணணும் கிளென்சரா இல்ல சீரமா இல்ல கிரீமா அப்படின்னு என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது கூட மாறும் சோ இந்த வீடியோவை ஒரு நாலேஜ் பேஸா யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட டெர்மடாலஜிஸ்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் கண்டிப்பா உங்க டெர்மடாலஜிஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நேரம் இருக்காது உங்களோட கன்சல்டேஷன்ல அண்ட் உங்க டெர்மடாலஜிஸ்ட் தான் நீங்க என்ன கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ்ல என்ன ஃப்ரீக்வன்சில என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணணும் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மாதிரி டாபிக்கல் ஸ்கின் கேர் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே மைல்ட் டு மாடரேட் ஆக்னேக்கு தான் நல்லாவே ஒர்க் ஆகும் பிகாஸ் ஒன்ஸ் வந்து நோடுலர் சிஸ்டிக் ஆக்னே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு உள்ள நிறைய பஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப டாபிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஒழுங்கா அந்த பஸ்ஸை பெனட்ரேட் பண்ணி உள்ள போகாது அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஓரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் லைக் ஓரல் ஐசோட்ரேட்டின் ஆயின் ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் அன் எஜுகேஷனல் வீடியோ நீங்க செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல செல்ஃப் மெடிகேட் பண்றதுக்கோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பண்ணல இந்த மாதிரி சயின்டிபிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கிற ரேஷனல் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் ட்ரெட்டின் ஆயின் அண்ட் சாலசிலிக் ஆசிட் பத்தி எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பா பாருங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ